somo letu la leo lina kichwa kinachosema usiogope usiogope mwambie jirani yako usiogope shike mkono mwambie usiogope mwambie usiogope ngoja nikwambie kitu moja ya kitu kinachowatesa watu wengi sana duniani leo ni hofu mashaka wasiwasi hofu mashaka wasiwasi hata wakristo wamejawa na uoga hofu mashaka wasiwasi hebu sikiliza kitabu kile cha Mariko sura ya tano Mariko sura ya tano na ule mstari wa 36 Mariko sura ya tano na ule mstari wa 36 Biblia inasemaje Lakini Yesu Lakini Yesu aliposikia lile neno aliposikia lile neno likinenwa likinenwa akamwambia mkuu wa sinagogi akamwambia mkuu wa sinagogi usiogope usiogope amini tu amini tu Yesu akamwambia mkuu wa sinagogi usiogope amini tu alimwambia wakati gani huyu mkuu wa sinagogi alienda kwa Yesu alienda kwa Yesu ili Yesu akamuombea mtoto wake aliyekuwa mgonjwa akiwa katika harakati za kumchukua Yesu ili waende kwenye maombi habari zikaja ya kwamba usimsumbue mwalimu mtoto wako amekwisha kufa mtoto wako amekufa your child has died do not continue disturbing our master usiendelee kumsumbua mwalimu wetu mtoto wako ameshakufa unajua hakuna taarifa mbaya kama taarifa ya kifo na sasa ni kama kuna mtu anapenda taarifa ya kifo ukiambiwa ya kwamba kitu fulani kimekufa biashara imekufa ndoa imekufa mzazi wako amekufa mtoto wako amekufa ile kazi imekufa kifo sio habari njema Yesu aliposikia ya kwamba mtoto wa huyu mtu amekufa Yesu alimweleza maneno mawili na mimi natamani hayo maneno mawili yawe maneno yako siku ya leo. Yesu akamwambia hata kama wanasema mtoto amekufa ila wewe usiogope. Amini tu. Usiogope. Amini tu. Hebu sikia. Hofu inaondoa baraka. Hofu inaondoa ushindi. Hofu inaondoa matumaini. Hofu inaondoa kusonga mbele. Hofu inakufanya kurudi nyuma. Hofu inaleta huzuni. Hofu inaleta stress msongo hakuna kitu kibaya kama hofu na ukisha kuwa mtoto wa Mungu unatakiwa kushinda hofu maishani mwako Yesu anamwambia usiogope amini tu amini tu wenye imani hawaogopi wenye imani hawaogopi wenye imani hawaogopi na hofu ikiondoka amani inapatikana hofu 
ikiondoka amani inapatikana. Unajua kuna watu wana hofu sana. Kuna watu yani hata akipokea tu message fulani tayari kila kitu kinavurugika moyoni mwake. Wanaomwamini Yesu wanajua ya kwamba mtetezi wao yuko hai. Katika hali zote Mungu yuko hai. Ninampenda Daudi. I mean Ayubu. Unajua Ayubu alipita kwenye changamoto kubwa sana. Sidhani kama kuna mtu kati yetu hapa aliwahi kupita changamoto azozipitia Ayubu. Kwanza watoto wote kwenda, mali zikaondoka, magonjwa ndio hayo. Watu wakamcheka. Kumbuka mtu alikuwa kwenye position kubwa sana. Alafu ndani ya muda mfupi kila kitu kinapotea. Kila kitu kinapotea. Kila kitu kinapotea. Lakini Ayubu akaongea sentesi ambayo mi magoti natamani we sentesi yako hata leo. Ayubu anasema mimi najua neno moja tu. Mtetezi wangu au mteteaji wangu yuko hai. Mungu wako yupo. Mungu wako yupo. Hata kama umepimwa, wakakwambia una ugonjwa fulani, geuza jaribu lako kuwa ushindi wako. Tambua ya kwamba mtetezi wako yuko hai. Mungu wako anaweza. Mungu wako anaweza. Haya ndiyo maneno ambayo Mungu anamwambia Musa kwenye kitabu cha kutoka. Hebu sikiliza sentesi za Mungu. Kitabu cha kutoka kutoka sura ya 14 kutoka sura ya 14 mstari wa 13 mpaka mstari wa 15 kutoka sura ya 14 mstari wa 13 mpaka mstari wa 15 Biblia inasemaje Musa akawaambia watu Musa akawaambia watu msiogope msiogope simameni tu simameni tu Mkauone wokovu wa Bwana. Mkauone wokovu wa Bwana. Atakao wafanyia leo. Atakao wafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri. Kwa maana hao wa Misri. Mliowaona leo. Mliowaona leo. Hamtawaona tena milele. Hamtawaona tena milele. 14. 14. Bwana atawapigania ninyi. Bwana atawapigania ninyi. Nanyi mtanyamaza kimya. Nanyi mtanyamaza kimya. 15. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia Musa. Bwana unanililia mimi. Bwana unanililia mimi. Waambie wana wa Israeli. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Hebu sikiliza. Angalia Mungu anachomwambia Musa. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Mbele kuna bahari. Lakini Mungu anasema endeleeni mbele. Kumbuka mbele kuna bahari. Mungu anakwambia endelea mbele. Mbele kuna bahari hakuna njia. Lakini Mungu anamwambia muende mbele. Sikiliza hofu inatenge, ina, inatengeneza giza. Ujasili unatengeneza nuru. Hebu nirudie tena. Hofu inakufanya usione ujasili unakufanya kuona hofu inatengeneza uoga ujasili unatengeneza ushindi nimeona kuna watu wana hofu sana wakishaona mbele hakuna njia kila kitu kinaharibika ndani yao wanasahau ya kwamba tunaye Mungu wana wa Israeli waliona mbele kuna bahari nyuma kuna majeshi ya farao upande wa kushoto kuna mlima upande wa kulia kuna mlima wakaona hapa tumekwisha wakaona hapa tumekwisha wakaona hapa hakuna njia wakaona hapa haiwezekani sikiliza yasiyowezekana kwako kwa Mungu yanawezekana siku ukiondoa hofu hutaishi maisha unayoishi leo kuna mtu amenielewa siku ukiondoa hofu biashara yako haitakuwa kama jinsi ilivyo siku ukiondoa hofu akaunti yako ya benki haitakuwa na hera ulizonazo leo kuna vitu hupewi kwa sababu ya hofu kuna baraka hupewi kwa sababu ya hofu 
kumbuka kwenye orodha ya watu ambao wataenda mbinguni na waoga wamewekwa na waoga yani waoga wachawi wa sherati wote hao kinachowafaa ni ziwa la moto yani hofu ikitoka ndani yako alafu umuone Mungu katika utendaji wake kuna vitu vitatokea hata pasipo kuviombea utashangaa tu vinatokea utashangaa tu vinatokea kuna baraka zitatokea hata hautahitaji maombi hofu Mungu anamwambia Musa waambie hao watu wasinililie wasonge mbele hapo hapo pasipo na njia mimi ni njia hapo hapo ambapo wanadhani haiwezekani kwa mimi Mungu inawezekana kuna mtu ananielewa nataka unielewe mpendwa mtazamaji hofu ni mbaya mimi sio mtaalamu wa afya lakini wataalamu wa afya wanasema hivi hofu inapunguza kinga za mwili inapunguza kinga za mwili wataalamu wa afya kama nimekosea mtanisaidia mimi ni mtu wa theolojia sio mtu wa afya hofu inapunguza kinga za mwili kumbe kuna magonjwa mengine unayapata kwa sababu ya hofu na kuna uponyaji mwingine utatokea kwako kwa sababu ya ujasiri. Yaani ukiwa tu jasiri ya kwamba Mungu wangu anaweza. Si unatamka tu anaweza. Ana kwa nio kutamka Mungu anaweza mpaka ufike chuo kikuu. Si unatamka tu anaweza. Unatamka tu inawezekana. Inawezekana. Unajua mimi pasta Sabato nilikuwa nikwenda nchi kuhubiri kwa kizungu afu sijui kizungu. Mwaka na saba nilienda nchi yetu Afrika ya Kusini. Nilikuwa sijui kuongea Kiingereza. Ila tu nikasema Mungu wangu si alisema tutanena kwa lugha mpya. Unadhani lugha mpya ni ipi? Ni magote asiyejua kizungu kupewa kizungu. Ujasiri tu, ujasiri tu. Yaani ujasiri tu ndio baraka yako. Ngoja nikwambie, baraka yako haijengwi na maombi yako kuwa mengi. Baraka zako zinajengwa na wewe kumwamini Mungu katika utendaji. Yaani amini ya kwamba nothing is impossible. All is possible. Hata kama una kansa, Mungu anaponya. Mimi nampenda mama mmoja. Yule mama alionyesha ujasiri wa ajabu sana. Alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Biblia inatuambia huyu mama alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Kumbuka huyu mama alikuwa ameshatengwa na watu Huyu mama sijajua kama alikuwa amewahi kumuona Yesu. Ila tu akasikia ya kwamba Yesu anapita. Huyu mama aliposikia akajitamkia. Nikigusa vazi lake ninapona. Nikigusa vazi lake ninapona. Ujasiri wali ya juu sana. Sasa Biblia yatuambia kama huyu mama alikuwa amewahi kumuona Yesu, haijatuambia ila tu yule mama akajitamkia unajua imani ni nini imani ni maneno na kutenda unachokitamka kuna mtu amenielewa imani ni maneno unayoyatamka na kutenda unachokitamka yani ukisema nimepona anza kutembea kama mponyaji mtu aliyepona ukisema ya kwamba mwaka huu ninaolewa anza kutembea kama mke wa mtu hata watu wakikuuliza mbona siku hizi unatembea hivi waambie hivi kama mimi hivi karibuni naolewa haijalishi una mchumba au hauna hebu sikiliza imani 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 nilikuwa mji unaitwa Nyamira kama wiki nne zimepita nilikuwa mji unaitwa Nyamira hata leo pastor leo nimemtamkia maneno mazito pale Nyamira nikakuta mchungaji wa pale hana gari nikamwambia pastor Tunaanza mkutano hapo. Nataka nikwambie, tukimaliza mkutano utakuwa na gari. Anza kutembea kama mtu mwenye gari. Yule pasta akaanza kuendesha gari hivi. Nikao anaambia weka na gia, anaweka gia. Nikaambia ongeza mafuta, anafanya hivi. Yaani moja nikwambie kitu imani ni kama uchizi. Imani ni kufanya vitu tofauti na kawaida. Kilichotokea mwisho wa mkutano alipata gari. Amen. Alipata gari. 
Nguja nikwambie kitu. Hivi unajua imani? Kuna mtu mmoja hajanielewa. Wala ambaye mnanitazama kwa njia ya Magoti TV. Angalieni hapo kuna kipindi cha shuhuda. Mtaona kuna mtu mmoja ameletwa kwenye mkutano nilikuwa sehemu inaitwa Cheplati. Kwenye mkutano aliletwa akiwa anatembea kwa wili chea. Hawezi kutembea. Tukatamka hivi kuanzia sasa simama. Huyo baba alisimama, mtamuona? Alisimama, akanifata juu ya pulpit. Akaanza kurukaruka, tukaanza kukimbia naye. Tukaanza kukimbia naye. Sikiliza, imani ni kutamka na kutenda ulichokitamka kwa ujasiri mbele za Mungu. Hiyo ni maana ya kwanza ya imani. Maana ya pili ya imani ni kuona kama Mungu anavyokuona. We Mungu anaonaje biashara yako? Mungu anaonaje afya yako? Mungu anaonaje watoto wako? Shida yako we una macho yako haya ya maboga. Ndio maana unaona vitu haviwezekani. Anza kuona kama Mungu anavyotazama. Mungu wetu anavyotutazama ni tofauti na sisi tunavyojifikiria. Mungu anataka biashara yako ifike mahali ambako wengine wote watasema hapa ni mahali pa mtoto wa Mungu. Shida yako wewe unatazama madeni yaliyokuzunguka na elimu ulionayo. Sikiliza, ona kama Mungu anavyoona. Pray the Lord. God is good. Let me tell you this my dear brothers and sisters wherever you are. Ukiweza kushinda hofu if you will be able to overcome fear your life will never be the same. Uki excuse me toto napiga kizungu. Ukiweza kushinda hofu maisha yako hayatakuwa kama jinsi yalivyo. Hofu. 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 Isaya 41 ili fungu nimepewa na mkurugenzi wetu wa wa uwakili wa Sauzi Nyanza Conference nikiwa pale kwenye ofisi zetu za conference akaniambia magoti nimeona tangazo la somo usiogope ukawasomee Isaya 41 mstari wa kumi. nami naomba niwe mwaminifu niisome Isaya 41 mstari wa kumi. Biblia inasemaje Biblia inasema inasemaje Usiogope. Usiogope. Kwa maana mimi ni pamoja nawe. Kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike. Usifadhaike. Kwa maana mimi ni Mungu wako. Kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Nitakutia nguvu. Naam. Nitakusaidia. Naam. Nitakushika kwa mkono wangu wa haki yangu. Wa haki yangu. Unasikia mzee Bedai? Huyo ni Mungu sio magoti. Mungu anasema usiogope. Sasa mzee unaogopa nini? Na mnajua Mungu wetu ni mfarume. Akisha tamka neno lake, maana yake lazima alitimize. Mungu sio mwana demokrasia. Unajua mwana demokrasia ndio anaweza akakwambia atakujengea barabara au kesho akakwambia budget ilikosekana. Mungu wetu ni mfarume. Mungu wetu ni mfarume. Akisha sema usiogope, usiogope. Akisha sema usiogope, usiogope. Akisha sema nitakushika mkono, tembea ukijua ya kwamba una msaada wa Bwana maishani mwako. Akisha sema ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe, tambua ya kwamba hauko peke yako. You are not alone. Jesus is with you. Hauko peke yako. Hauko peke yako yani siku hizi mi ni moja ya watu wenye amani sana eti wanasikia watu wanasema wapati usingizi eti wapati usingizi pasko mimi nalala mpaka mke wangu anaamka sio hata ameamka ameamka saa ngapi yani ni nalala unajua ni nini Mungu atakupigania unajua tatizo tulonalo sisi Hatujui ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Hivi unajua Yesu aliteseka msarabani kwa ajili yako. Hivi unajua Yesu aliteseka msarabani kwa ajili yako. Mpaka kafika mahali akalia. 
akalia ili wewe na mimi tuishi kwa amani kuna mtu ananielewa si mtamuuliza toto kama siku hizi hata na muomba hela kwa ni siku hizi nakuomba hela ila zinakuja tu siku hizi zinakuja tu zinakuja tu zinakuja tu zinakuja tu unajua ni nini anasema usiogope anasema usiogope anasema usiogope anasema usiogope niwape story kwenye kitabu cha matayo sura ya 14 25 mpaka 33 biblia inasema inasema hata wakati wa zamu ya nne ya usiku hata wakati wa zamu ya nne ya usiku Yesu akawaendea. Yesu akawaendea. Akienda kwa miguu juu ya bahari. Yesu akatembea juu ya maji, akaenda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona, wanafunzi walipomuona, akienda juu ya bahari. Akienda juu ya bahari. Wakafadhaika. Wakafadhaika. Wakisema, wakasema, ni kivuli. Ni kivuli wakapiga yowe kwa hofu wakapiga yowe kwa hofu mara Yesu alinena mara Yesu alinena akawaambia akawaambia wale wanafunzi wenye hofu jipeni moyo jipeni moyo ni mimi ni mimi msiogope msiogope petro akajibu petro akamjibu akasema akasemaje bwana bwana ikiwa ni wewe ikiwa ni wewe niamuru nije kwako juu ya maji niamuru nije kwako juu ya maji 29 akasema akasemaje njo njo petro akashuka chomboni petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji naye pia akatembea juu ya maji ili kumwendea yesu ili kumwendea yesu Endelea. Eh. Lakini alipo alipouona upepo, alipouona upepo, akaogopa. Akaogopa. Akaanza kuzama. Umeelewa vizuri? Umeelewa kwa nini mambo yako yanazama? Unatazama upepo, unashindwa kumtazama Yesu. Petro mwanzoni alimtazama Yesu, akatembea. Akatembea alipogeuza tu macho yake akaanza kuzama moja ya sababu ya hasara kwenye biashara zako unaitazama biashara unashindwa kumtazama mwanzilishi wa biashara hujanielewa hofu inaletwa pale utakapobadilika kwenye kutazama utakapogeuza kutazama utakapogeuza kutazama ndipo hofu itakapoanzia ukigeuka ukamtazama Yesu ujasiri unaupata ukigeuka uyatazame matatizo hofu itakutawala na wakristo wengi leo wanatumia muda mwingi kuyawaza matatizo kuliko kutumia muda mwingi kumwaza mwenye majibu ya matatizo sikiliza Sikilizeni watu wa kwenda mbinguni. Sikilizeni watu wa kwenda mbinguni. Hofu imewafanya watu wengi sana wasiishi maisha ambayo Mungu amewapangia. Wengi tunaishi maisha ambayo sio yale ambayo Mungu ametupangia. Tunaishi maisha ambayo sio yale ambayo Mungu ametupangia. Kwa sababu ya hofu, mashaka, wasiwasi, hofu, mashaka na shetani ameweza kuwaingizia watu hofu toka wakiwa bustani ya Eden aliwaingizia hofu hadi wakaweza kula tunda yani hofu ikiwepo utatenda dhambi hofu ikiwepo utaongea uongo hofu ikiwepo utashindwa kuzishika sheria za Bwana hofu Utaanza kuwaza nisipoenda kazini Jumamosi nitafukuzwa kazi. Hofu. Hofu. Wewe yaamua kutokwenda uje uone. Kama utafukuzwa hiyo kazi. Kuna mimi nawapenda wale madogo, huwa napenda kutumia neno madogo. Wale madogo wanaitwa shada kimesha kina Abednego. Mfalme Nebukadineza brother alikuwa anatisha. 
Nebukadnezar mzee Zebedayo alikuwa anatisha akasema asiyesujudu nitachochea tanuru mara saba wale vijana walishashinda bwana mikwara yako Nebukadnezar mikwara yako sisi wakasema hata kama Mungu wetu atashuka ila hatuko tayari kusujudu manake tulisha shinda hofu nataka nikwambie ukishinda hofu mambo yako yatabadilika hofu ina adhabu hofu inaleta adhabu ndivyo bibi inavyotuambia kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana the first john Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18. Biblia inasema Katika pendo Katika hofu, pendo amna hofu. Lakini pendo lililo kamili Pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Huitupa nje hofu. Kwa maana hofu ina adhabu. Kwa maana hofu ina adhabu. Na mwenye hofu na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Hajakamilishwa katika pendo. Yaani ukitaka kuadhibiwa kimaisha kuwa muoga kuwa na wasiwasi ogopa ogopa hata <coughs> hata ukisikia tu paka anapita juu ya bati hulali kama zamani za kale mama yangu mzazi zamani kule kwetu musoma tulikuwa tunaanika samaki zinaitwa kayabo si kama kayabo mnazijua nyenye watu wa mjini tulikuwa tunaanika samaki kule juu ya bati sasa jioni tunatoa wale samaki, tunatoa wale samaki. Kwa hiyo harufu ya samaki inabaki. Usiku mama yetu anatuita, jamani njoni tufanye maombi. Haya tunaomba na mama. Mama anasema Mungu tuma malaika zako watulinde usiku na mchana, wazunguke hii nyumba kwa jina la Yesu Kristo amina. Haya, tukienda kulala mama anachukua gunia la udaga. Hivi udaga ni Kiswahili. Anachukua miogo, gunia la miogo. Mbute hivi mbute ni nini <laughs> anachukua gunia la la, la la miogo anaweka mlangoni alafu anaweka sufuria juu sasa namuuliza mama kwa nini unafanya hivi anasema kibaka akija akisukuma mlango sufuria inaanguka ikipiga kelele kibaka anakimbia huyo ni mama kumbuka ameshafanya maombi alafu akawa anatuambia hata Mungu alisema Hakuna gafungu la hivyo mama alikuwa anatufunga tu kama eti hata Mungu alisema jisaidie na yeye atakusaidia Aa, Mungu ndiye anayetoa msaada kwa mwanadamu Hakuna mahali popote Mungu anataka msaada wako Yeye ndiye provider Yeye ndiye mtoaji Hakuna mahali popote kwenye Biblia kunasema jisaidie na yeye atakusaidia Aa, msaada wa kweli unapatikana kwa Mungu pekee. Jamani Bwana asifiwe. Hofu. Hofu ina adhabu. Sasa mamangu alikuwa anateseka. Sasa usiku tukilala paka wanapanda juu kwa sababu kuna harufu ya samaki juu ya paa. Paka wakianza kutembea huko. Unasikia mama anaanza, "Eh, eh. Mmeanza eh, mmeanza eh." Sasa hata hapo anaongea na wachawi. Mmeanza eh. Tena unasikia anaanza kupiga mikwara paka. Tena we nakujua, ni nakujua. Siku moja mdogo wangu ni mchungaji akaambia mama, kama unamjua siumfate, mama akasema na we nyamaza. Hebu sikiliza, hofu ni mbaya. Unajua hofu inakufanya usipange ma, mi, mipango mikubwa ya maisha. Unajua kuna watu hapa wana marengo kabisa makubwa ya maisha. Yeye nikimwambia panga kitu hiki anakama magoti mtaji nitaupata wapi? Usiangalie maji utazama. Turn your eyes to Jesus. Focus to Jesus. Focus to Jesus. Mtazame yeye. Petro alimtazama Yesu mwanzoni akaanza kutembea juu ya maji. Alipogeuka akatazama mawimbi, alianza kuzama. Ngoja nikwambie kitu leo omba kwa Mungu nami magoti Mungu anisaidie akili yako ndio inayotengeneza imani yako ujanielewa akili yako your mind is the one who creates your faith akili yako ndio inayotengeneza imani yako 
Yaani kama akili yako inatazama njaa utakuwa njaa. Kama akili yako inatazama ushindi utapata ushindi. Na chochote anachokiongea mtu ndicho anachokiwaza. Kuna mtu ananielewa? Kama wewe unawaza ugonjwa huu utakuua. Maombi yako yatakuwa baba niokoe na mauti nisife mwaka unife mwaka kesho. Lakini kama akili yako imejaa uponyaji utasema Yesu asante kwa sababu umeniponya. Lazima ifike mahali hata kama mtoto wako ni mlevi kiasi gani usiongee pombe ukiongea pombe utazama muongee Yesu katikati ya ulevi wake. Mnyanyue Yesu. Mnyanyue Kristo. Petro alitazama mawimbi hofu ikamwingia akaanza kuzama na unajua kuna watu wanazama na Yesu yuko karibu nao kuna watu wanazama na Yesu yuko karibu nao kilichomsaidia Petro alipiga yowe Yesu niokoe asingepiga yowe shwa angekufa asingepiga yowe angekufa kuna mambo mengine hatuyapati kwa sababu ya hofu kapri point kwa sababu tumeanza mtaa msiangalie budget mumwangalie Yesu. Pangeni mambo yenu kwa kuangalia uweza wa Mungu wenu sio kwa kuangalia mlicho nacho kwenye account. Kuna mtu ananielewa? Vingine Mungu anataka uonyeshe imani yako ili akutengenezee baraka zako. Kuna mtu ananielewa? Kuna vingine Mungu anataka uonyeshe ujasiri wako ili akutendee zaidi ya kuomba kwako. Amen. Ngoje nikwambie kitu, na imani yako inatakiwa kujengwa na maneno. Lazima uongee vitu kana kwamba Yesu wako ni mfalme wa wafalme. Yaani ongea kwa ujasiri. Mimi mimi nakwambia na hivi, unanisikia Pasko, Jumamosi niko Addisi Ababa. Fungulia Magoti TV utasikia hicho kizungu. <laughs> Wewe wakati unasoma Magoti ajui kizungu mimi nampasua mayai nasonga mbele. <laughs> Ninafiatua hivyo hivyo. Yaani sijui ya kwamba hapo nimeongea broken au sio broken ila maadamu ni maneno yanaitwa Jesus. Yanaenda. <laughs> Ngoja nikwambie kitu katika dunia hii ujasiri wako ndio ushindi wako. Hofu yako ndiyo kushindwa kwako. Hofu. 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 Yaani lazima hofu iondoke uone baraka za Bwana. Yesu anasema usiogope. Amini tu. Mwaka huu 2023 mwaka 2023 ni mwaka wako wa baraka. Ni mwaka wako wa kuinuliwa. Ni mwaka wako wa kupandishwa. Ni mwaka wako wa kuona furaha ili haya yote yatokee. Unatakiwa hofu kuiweka pembeni. Usiogope. Usiogope kuanzisha biashara. Usiogope kujenga. Anza utalezeka. Anza kapri point. Anzeni hivyo hivyo. Mtaona Mungu atakavyowafanyia. Yaani mzee, pasta hata kwenye baraza ukiona watu ambao wana hofu, tambua hawa ni wakinayona, watupe baharini chombo kiende salama. Akiri mtu wangu. Wengine wachomoe. Capri point pangeni mipango pasipo kuangalia idadi ya watu. Yote yanawezekana kwa wale waaminio. Amen. Ndivyo Biblia inavyosema kwa yule anayeamini yote yanawezekana. Amen. Yanawezekana. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Yaani mzee Zebedayo, mimi nimemuomba Mungu kuishi kwa imani. Nimemuomba Mungu nisiishi kwa hofu. Nitawapa story. Mali fulani nilienda nikakuta wameniweka mahali pa kulala hapakuwa mahali pazuri sitaki kuambia ni wapi kwa sababu niko live <laughs> wakaniweka mahali ambako 
sio pazuri bas nikaamua kuondoka nikamuuliza pasta wa pale hapa hoteli gani wanapolalaga viongozi viongozi wakubwa wakija wanalala akanielekeza hoteli nikaingia kwenye ile hoteli ile hoteli kulala usiku mmoja ni laki moja na 1400 laki moja na 1400 ukiweka ukiweka na chai laki na hamsini nikaambia mimi na chai na ni chai sio hiki chai ya kwenu ya mkate na na mandazi ni chai bufe laki na hamsini nikaambia nitalala hapa sasa mfukoni na buku jelo yule mtu wa pale wakati ninaandika akaniuliza hivi ehe una deposit shilingi ngapi kwa sababu umesema utakaa hapa wiki nzima nikaambia kesho sasa hivi nikampiga mkwara sasa hizi nimechoka nimechoka kuhesabu hela <laughs> kesho <laughs> kesho nitawapa hela ngoja nikalale nikaingia nikalala usiku nikaambia baba hii hoteli ni nzuri hata we Mungu unaiona ngoja nikwambie kuna kuna, kuna levu ukifika Mungu unaongea naye kama rafiki unaongea naye kama rafiki naambia Mungu hata wewe unaona kitanda hiki Mungu sio unakiona hiki kitanda Mungu angalia hii angalia makochi haya angalia sofa hizi Mungu ona hii TV baba sio unaiona alafu mtoto wako ni na herufu moja mia tano. sasa baba ruhusu mapenzi yako ya tibisho nipe kausingizi kazuri alafu asubuhi niamshe niende nikahudumie kanisa lako hayo mambo ya hela ni kitu kidogo sana kwako kidogo kabisa kidogo yani sasa hivi nikwambie kitu sabato nitakuja hapa kwenu nitahubiri wiki nzima sitawaambia hela ya mafuta na sasa hivi ninahubiri channel zaidi ya nne. Ila sitawaambia hela ya nini? Ya mafuta. Unajua ni nini? Baba yangu aliyeko mbinguni. Nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Ni mali yake. Kuna mtu ananielewa? Ngoja nikwambie kitu siku ukiondoa uoga he baraka zitamiminika hivi na Biblia inasemaje mkanijaribu kwa njia hiyo muone unajua Mungu ni mfalme akishaongea ameongea mkanijaribu wewe leta tu zaka wewe toa tu sadaka leta tu zaka uone nitakavyo kufungulia madirisha ya mbinguni na kukumwagia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha jamani bwana asifiwe kapri point mimi nawatangazia kabisa yani siku hizi mkisikia magoti yamekuja hapa sengi usihangaike na vile vibahasha nikitifika tu hapo getini mungu analeta libahasha analileta analileta kuje nikwambie lazima ifike mahali unjue ya kwamba amekuchora kwenye viganja vyake ofu yako ndio imezuia baraka sasa nikalala kwenye ile hoteli asubuhi nikaenda kwenye maombi niliporudi kwenye hoteli nikiwa nimekaa mtu mmoja akanipigia si magoti eh Ninasikia unakaa hoteli fulani nikaambia eh hey, basi mimi nitalipia hela zote za hiyo hoteli. Amen. Sikuizi mimi siombi watu. Hiyo level nimeshatoka. You will never find him about asking you to support him anything. I'm just going to my father in heaven direct. Ninaenda moja kwa moja. Naenda moja kwa moja. 
Kuna mtu ananielewa vizuri. Naenda moja kwa moja. Naenda moja kwa moja. Lazima ifike mahali toa uoga hata maombi yako yatabadilika. Kila kitu kitabadilika. Yaani uoga umezuia baraka. Ndio maana kuna watu maisha yetu yamebaki hivyo hivyo. Maisha yetu yamebaki hivyo hivyo. Ndio maana maisha yetu sisi hayaendi mbele. Tunafanya maktaimu tuko pale pale hatuendi mbele hatuendi mbele kwa sababu ya hofu kwa sababu ya uoga ukiambiwa vimaneno tu tayari na wewe pressure inapanda ukipewa tu majibu tayari na wewe pressure imepanda ukiambiwa tu mtoto wako amefeli na wewe tayari umesha feli ukiambiwa tu kwamba mtoto wako yule amekataa shule na wewe tayari umeshakataa maisha hofu hofu ondoa hofu alafu mweke Yesu Tazuri tu sisi tunaenda mbele afu Yesu tunamweka nyuma muweke mbele muweke mbele muweke mbele muweke mbele kwa ya ka report mnanielewa Tanzania kutafuta passport kabla mjapata mwaliko nje ya nchi hiyo ndio imani imani haya <laughs> kuna watu imani kuna 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 kuna, kuna, kuna binti mmoja Nipaka nafanya mkutano tena hapa kapri point. Ni ni ni, ni mtoto wa kinasengi. Alikuwa anataka gari. Alinunua kale karude ka kubebea ufunguo wa gari kabla hajapata gari. Sengi unakumbuka hiyo story. Yule mtoto akanunua ufunguo nilikuwa nafanya seminar hapa hapa kapri point. Akafungu akanunua kale kadude ka kubebea gari ka kanaitwa key holder. Sijui Kiswahili ni nini. Key holder kibebe ufunguo <laughs> akakinunua alafu akaja nacho akanambia pasta ombea haka hivi karibuni nitaendesha gari na kweli baada ya maombi yule binti alipata gari amen kujani kitu imani ni kuanza kumachi kuanza mazoezi ya kumachi kabla hujachumbiwa Unakuja hapo naambia Pasko niwekee wimbo wa kuingilia maharusi kanisani. Unaanza kumachi, ukutana na mzee Odiero anakuuliza unafanya nini? Mwambie mzee, niko kwenye mazoezi. Kwani unamchumba? Mwambie hivi karibuni. Bwana atatenda. Unaanza mazoezi. Unaenda pale Regasore, unaanza kutafuta duka. Unasema hii nafasi hii nitaweka ofisi yangu hapa. Hata kama ofisi yako iko kule uchochoroni kabisa, mtaji wako ni wa moja ila unaanza kuwaza mtaji wa milioni mia saba. Na wakikuuliza una baba kuni tunazo. Kisu tunacho. Kondoo yuko wapi? Ibrahimu alimjibu mtoto wake, Bwana atatupatia god will provide yani lazima ifike mahali utambue ya kwamba Mungu wako hata kudisappoint Mungu wako hata kuacha Mungu wako hata kupigania Mungu wako hata kushindia Mungu wako hata kutoa kwenye zero point na kukupandisha juu Amen. kuna mtu ananielewa natamani unielewe Wakati mke wangu ameanza shule alianza kuwa na hofu. Nikamwambia Veronica, usiwe na hofu. Utasomeshwa na utamaliza. Sasa hivi amebakiza siku chache amalize. Yaani sikiliza tatizo ni imani ya kuanza ndio wengi hatuna. Inaitwa alfa Eh, na Kiingereza kimetoka. Unajua kizungu changu ni kama bando. <laughs> Hapo kimekata. <laughs> imani ya kuanza. Unajua wengi hatuna imani ya kuanza. Wengi hatu, 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 hatuna imani ya kuanza. Yaani nataka na, nikwambie hivi toto, lazima pale kwenye ofisi yako inaitwa inaitwa VPN insurance. VPN Veridiana Fares nyakutonya pale 
Lazima sasa hivi uanze unapoomba usiombe tu kwa hivi vibima bima vya gari vya kina Pasco. Anza kufikiria ile mabima makubwa makubwa yale. Mwaka huu anza kufikiria ile mabima makubwa makubwa. Yale makubwa makubwa. Yale makubwa makubwa. Yale makubwa makubwa. Yaani ukishinda hofu utaona mkono wa Bwana. Kuna mtu ananielewa? Usiogope. Usiogope. Ongea. Ongea ushindi. Ninaomba Mungu ams, amsaidie pasta Sabato kwenye mtaa. Ampe imani ya kutoogopa. Amen. Yaani pasta sawa. Ka hata kwenye makambi yenu. Wale wahubiri wote mnaowajua hata kutoka Marekani. Waambie tutamleta. Ah pasta hatuna hela, waambie Mungu wangu anazo. Yaani kapri point fikirieni mambo makubwa. Mambo makubwa natamani sasa hivi hapa mngekuwa tayari mna michoro ya kanisa lenu. But msianze kuwaza kufidia tutawafidia kiasi gani? Hayo ya haya kuhusu. Wewe fikiria kusonga mbele. Mungu atakavyotengeneza njia mtashangaa wenyewe. Pasta mimi nimemwona Yesu kwenye huduma nimemwona Yesu kwenye maisha yangu mwenyewe nimemwona Yesu vile anavyonifanyia mpaka ninashangaa kuna wakati ninakaa ninashangaa mwenyewe ninabaki kusema baba nifundishe unyenyekevu kila wakati baba nifundishe unyenyekevu kwa sababu kuna vitu Mungu ananifanyia vinanishangaza mpendwa mtazamaji ninaamini ya kwamba kwa dakika chache hizi ili somo limeyagusa maisha yako nataka nikwambie neno hili usikubali kuwa na hofu jenga imani kwa Yesu kwa Mungu yote yanawezekana kama Mungu alikuwezesha kuingia mwaka huu kuna mipango mikubwa amekuandalia. Kama Mungu alikusaidia ukapata watoto, kuna mipango mikubwa ameandaa kwa ajili ya watoto wako. Kama Mungu alikusaidia kupata ile kazi, kuna mipango mikubwa amekuandalia na hiyo kazi. Usikubali kutazama mawimbi, utazama. Utazama. Usitazame mawimbi, utazama. Mtazame Yesu. Mtazame yeye mwenye kuanzisha imani yako. Na mwambie Mungu nipe imani ya kuanza. Leo mwambie Mungu nipe imani ya kuanza. Inaitwa faith of starting. Imani ya kuanza. Imani ya kuanza. Mungu atakusaidia kumaliza. Wewe kanyaga maji tu. Yorodani itafunguka. Wewe yapige tu maji. Unajua Musa ilikuwa ni kupiga tu. Wengi kupiga ndio hatuwezi. Yaani hapo kwenye kupiga ndio maswali mengi. Ah ah. Toa maswali, piga tu maji, piga tu pa. Utaona bahari ya shami inapasuka yenyewe. Imani ya kuanza. Anza sasa hivi kuwaza tofauti na kawaida. Waza tofauti na kawaida. Anza kufikiria tofauti na kawaida. Imani ya kuanza. Hebu sikiliza. Kuna wakati mwambie Mungu yatosha. Kukaa kwenye nyumba ya kupanga yatosha. Mwambie Mungu nina kiwanja changu mahali fulani. Nina shilingi 1600. Naenda kuweka tripu moja ya mawe. Kwa jina la Yesu nitajenga Shida yetu tunataka mpaka tupate milioni mbili ndio tuweke mawe. Imani ya kuanza huwa inauliza una nini mkononi. Imani ya kuanza huwa inauliza una nini? Mwambie Mungu nina form 4 ya division 4. Mungu anakuambia hiyo hiyo 4 yako 
ndiwe takao kufikisha uingereza. Mwambie mungu, mungu, sina baba, sina mama. Ila ni na wewe, mungu atakuambia kwa sababu unamimi, ni takubadilishia maisha yako. Yani katika dunia hii, wewe kufa, yesu aishi. Wewe jiondoe, mpe yesu nafasi ya kwanza. Hofu inaondoka. Hofu inaondoka. Hofu inaondoka. Hebu sikiliza. Ifike mahali. Uondoe hofu. Kabisa. Ondoa hofu. Mpendo mtazamaji, hofu. Ondoa hofu. Ondoa hofu. Ondoa hofu. Ondoa hofu. Ondoa hofu. Baraka zitakuja zenyewe. Joshua na Kalebu walifika Kanani kwa sababu hawakuyatazama majitu walimtazama Yesu. Usitazame matatizo. Unanielewa vizuri? Usiongee matatizo. Ongea baraka. Unachokiongea ndicho utakachokipata. Ukiongea shida utapata shida. Ukiongea baraka utapata baraka. Ukiongea amani utapata amani. Ukiongea ushindi utapata ushindi. Mimi toto nimekataa kuwa mubili wa kawaida. Si nimekataa. Nimekataa kuwa mubili yule wa saidia ndugu. Nimekataa. 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 Na wanaziletaga wenyewe. Ukifungua tu simu unashangazi mesha ingia. Unajua ni nini? Baba yetu ananjia maelfu kwa ajili yetu. Mpendwa mtazamaji, chukua hatua. Chukua hatua.